Tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika majumuisho ya ziara yangu ya mikoa mitatu ya Unguja. Nianze kwa shukurani kwa kwa wakuu wa mikoa kwa maandalizi mazuri sana ya ziara yangu. Tulianza mkoa kusini, tukaenda kaskazini, jana tumemalizia mjini magharibi. Kwa hivyo nimepata picha nzuri ya utendaji, nimepata picha nzuri ya changamoto zilizopo, nimepata nafasi ya kuzungumza na wananchi. Kwa hivyo nashukuru sana kwamba nikiwa tunakamilisha ziara hii basi lile lengo langu la kufanya ziara hii kwa kweli limetimia kwa sababu nimeweza kupata picha halisi. Mwashukuru viongozi wa chama cha mapinduzi ambao mara zote wamekuwa wakifuatana na mimi kote huko. Ikiwa wao ni wasimamizi wakuu wa ilani ya chama chetu. Nasema asanteni sana. Asanduku zangu yaliyojiri katika ziara hii ni mambo ambayo yanapaswa kutuamsha sote. Na lazima utendaji wetu ubadilike. Kwa sababu kwa kweli changamoto ni nyingi sana. Nyingine zimesababishwa na ukosefu wa fedha. Lakini nyingi zimesababishwa na utendaji mbovu. Kwa hivyo kuna kila sababu sasa ya kuchukua hatua za makusudi ili kuweza kuendana na matarajio makubwa ya wananchi waliokuwa nayo. Leo nitazungumzia mambo yaliyojiri katika sekta au katika maeneo kumi kwa ufupi. Nianze la kwanza nalo na ni ulinzi na usalama. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nchi yetu iko katika hali ya amani na utulivu mkubwa. Nichukue fursa hii ni wapongeze wananchi wote wa Zanzibar kwa kuendelea kuidumisha amani tuliokuwa nayo ambayo kwa kweli ndio kitu muhimu kuliko vyote katika kuleta maendeleo ya nchi. Nawaambia asanteni sana na naomba tuendelee kuidumisha amani. Nichukue fursa hii vile vile ni wapongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa kazi nzuri wanoifanya ya kuendelea kuidumisha amani tuliokuwa nayo. Zipo kasoro ndogo ndogo. Mathala njana tulipata taarifa ya wavuvi. Baadhi ya wavuvi wanalalamikia vyombo kwa kuwakamata wakati mwingine kuchukua mali zao lakini na mimi niliwajibu pale pale kwamba unapofanya uvuvi haramu tukikuachia maana yake nchi nzima itaathirika kwa sababu wengine wanatumia zana zinazouua mazalia ya samaki kwa hivyo hapa tatizo ni elimu ningependa mamlaka zote zinazohusika mikoa yetu vyombo vya ulinzi na usalama watu wote wanaohusika na jambo hili kueni wepesi kutoa elimu wafundisheni wavuvi wa wale nini wafanye nini wasifanye tuwasaidie kupata zana za kuondoka katika maeneo ambayo hawapaswi kuwepo waende sehemu nyingine badala ya kutumia nguvu nyingi bila ya kuwa tumewasaidia. Kwa hivyo vyombo vya ulinzi na usalama, mikoa na wizara ya uchumi wa blue mna wajibu wa kuhakikisha wavuvi wa, wa hawa wanapewa elimu ya kutosha, wanasaidiwa kizana ili wasitumie zana haramu ili wasivue katika maeneo ambayo hayaruhusiwi kuvua. 
nadhani hili tutarudi kulitazama ute, utekelezaji wake katika muda mfupi eneo la pili ni eneo la maji maji ni muhimu sana kwa kila mtu ukienda leo sehemu yoyote jimbo lolote ukawauliza wananchi kitu cha kwanza nyinyi mgependa mpate ni nini hawatosema kitu kingine chochote kwanza ni maji lakini kwa bahati mbaya sana ziara yangu imeonyesha kwa kiwango kikubwa kwamba bado kuna tatizo kubwa la upatikanaji wa maji maeneo mengi na tulivyo tizama nini hasa tatizo tumekuta kwamba tatizo mara nyingi ni utendaji kuna pampu nyingi sana ambazo hazifanyi kazi watu wanakosa maji si kwa miezi kwa miaka bahati nzuri nilishafanya mabadiliko ya utendaji ya mtendaji mkuu wa zawa nina matumaini makubwa na mtendaji mkuu mpya kwa sababu kwa maelezo yake unaona kabisa wana mkakati wana vision ya kubadilisha hii hali lakini bahati mbaya sana bado kuna watu ndani ya shirika hawajataka kuwajibika nachukua fursa hii kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuna wakati nilipata taarifa ya watu waliofanya tenda wakaleta pampu mbovu hazikudumu sehemu nyingi pampu zikaharibika ninaambiwa baadhi yao hawako zawa tena sasa natamka kwamba kokote kule walipo katika serikali kwanza wasimamishwe kazi pili uchunguzi ufanyike na ikithibitika kuna rushwa washtakiwe Hivi karibuni nimepata taarifa ya wizi wa mabomba ya karibu shilingi milioni 80 Watu wale walitafutwa na polisi lakini kesi haijafunguliwa Ninawataka polisi mkurugenzi wa mashtaka jambo hilo lifuatiliwe na watu hawa ikithibitika wana kesi ya kujibu basi wapelekwe mahakamani tusipofanya hivi ndugu zangu kila siku tutakuwa tunalalamika ukosefu wa maji kumbe vile kuna watu wanatuhujumu natambua kesi hiyo ipo nataka nisione hatua zinachukuliwa lakini ili kurekebisha hali hii tuliyokuwa nayo ya maji kukosekana kuna mradi mkubwa sana ambao nimeutembelea wa Exim Bank ya, ya India mradi huu una madhumuni ya kutoa kuweza kuwapatia maji wananchi wa wilaya tatu magharibi A magharibi B na wilaya ya Kati tumekuwa tuna tabia ya kuwa na miradi mikubwa kama hii ambayo haisimamiwi vizuri Matokeo yake tunatumia fedha nyingi kama huwa Exim Bank ni, ni dola za Kimarekani milioni mbili. Hakuna sababu kwa nini watu waendelee kukosa maji baada ya mradi huu. Kwa hivyo nawataka zao usimamie mradi huu kwa makini sana. Yale yaliyotokea siku za nyuma kwenye miradi iliyopita, kuna miradi mingi, kuna mradi wa Benki ya Afrika ulifanyika hapa kwa wamjini. Kuna mradi wa Jaika ulifanyika. Kuna miradi kadhaa ilifanyika lakini bado mkoa mjini ukakosa maji kwa sababu ya kutosimamia miradi vizuri fedha za wananchi zina, zinatumika katika kukopa mikopo mikubwa matokeo yake maji watu bado wanakosa hili sasa liwe mwisho mradi huu wa Exim Bank uondoe tatizo kule magharibi A magharibi B na kati na sitaki visingizio vya aina yote kuna wakati miradi haifanyiki kwa wakati wakandarasi wana wanachelewa mno hata huu zimeanza kuonekana dalili za kuchelewesha na wataka wasimamizi wa mradi huu wahakikishe kwamba mkandarasi atapochelewa 
vipo vipengele kule kwenye mkataba vya kumkata fedha vitumike lakini ndani ya miezi 15 iliyobaki mradi huu ukabidhiwe kwa wananchi na watu wote wapate maji upande wa wilaya nyingine kule tumeona kuna maeneo mengi sana kwa mfano kule kusini na kaskazini tatizo ni pampu tu zawa waorodheshe pampu zote zinazohitajika na thamani yake kama wanazo wao watoe watu warudishwe maji kama hawana waniletee tutapata hizi pampu lakini hakuna sababu kwa nini watu wakose maji kwa miaka katika maeneo yetu hili jambo lishe mara moja na sina shaka tutalimaliza kwa sababu tayari kuna mpango wa kupata pampu nyingi za kuweza kurudishia kule ambapo pampo hakuna Eneo la tatu nalotaka kulizungumza leo ni barabara. Kilio cha barabara kimekuwa kikubwa. Kila jimbo, kila wilaya, kila mkoa wanalalamika barabara za ndani kwamba hazipitiki na zinarudisha nyuma maendeleo. Sehemu nyingine watu daladala dala zimeacha kwenda kwa sababu barabara hazipitiki. Kukiwa kuna skuli kule, kukiwa na vituo vya afya kule, wafanyakazi wanachelewa kufika na wanawahi kutoka. Alimradi huduma zimeharibika kwa sababu ya barabara ya zandani. Sasa tunatambua kabisa kwamba hivi tunavyoendelea sasa kuwapa fedha ule mfuko wa barabara ili wawe wanatia vifusi kila, mwe, kila mwaka fedha zile tunazipoteza. Kwa sababu baada ya mvua tu hakuna barabara tuko pale pale. Tumeamua kwa makusudi. Sasa tuchukue mkopo kujenga barabara za ndani kilomita na ishirini kwa lami na zile fedha ambazo zinapatikana kupitia tozo kwenye mafuta sasa zitengenezewe mfuko maalumu tulipe deni lile na litalipika na tutakuwa na barabara za lami kwa hivyo nafurahi kusema kwamba swala hili sasa tunaona mwanga mbele ya safari badala ya kutia vifusi kila siku masika ikija hakuna njia vuli ikija hakuna njia huku fedha za wananchi zinapotea nadhani sasa muda umefika tubadilike ndugu zangu nikizungumzia barabara kuu nazo tumeshaweka mpango wa kutengeneza barabara kuu kwa kilomita nyingine mbili Nyingi kati ya barabara kuu zilizokuwemo ndani ya ilani ya uchaguzi sasa zitaweza kujengwa ili kwanza kukidhi mahitaji ya watu katika njia kuu lakini pili kama utekelezaji wa ilani yetu unavotaka. Sekta ya ya elimu ni eneo la nne. Nimejionea mimi mwenyewe hali ilivyo kule. Madarasa ni machache sana. Kuna baadhi ya maeneo wanafunzi miambili kwenye darasa moja. Hatuwezi kutegemea ufaulu katika hali hiyo. Na sio baadhi, ni mengi yao hali iko hivyo. Wizara ya elimu lazima waje na mpango maalumu. Unaonyesha ni madarasa mangapi yanahitajika. Unaonyesha ni vyo vingapi vinahitajika. Unaonyesha maabara ngapi zinahitajika ili tuwe tuna mpango wa kupata fedha za kujenga madarasa mengi ya kutosha. Nimetembelea skuli nyingi, hali si nzuri. Lakini vile vile kuna swala la walimu, walimu wengi hawapo kwa maana ya wale wa science, wa hesabu. Na hii ndio sababu ya ufaulu kwa mdogo. Lazima tuwe tuna mkakati maalum na lazima elimu iwe kipaumbele namba moja. Vinginevyo tutaendelea kuzalisha vijana ambao wana ufaulu mdogo, tutaendelea kubaki katika dimbu hili hili tulokuepo kwa miaka mingi tusipobadilisha mfumo mzima wa elimu. Kwa hivyo nimejionea mimi mwenyewe na nimewataka wahusika walete taarifa hizi na fedha zinapatikana kukiwa na mipango ukiwa huna mpango huwezi kupata fedha kwa hivyo 
lazima kuwa kuna mpango maalum ambao naamini wizara ya elimu wanao ili sasa tuanze kujenga madarasa haya kwa kasi kubwa tujenge vyo, tujenge maabara tuajiri walimu na maslahi ya walimu yaboreshwe nimekutana na wengi wanasema na uli tu ya kuwafikisha huko katika maeneo hayo yanamaliza sehemu kubwa ya mishahara yao kwa hivyo haya yote hatuna budi kuyafanyia kazi na ahadi yangu ni kwamba na wao ni mwapa yatafanyiwa kazi kwa muda mfupi sana ili tuweze kurudisha kiwango cha elimu nchini eneo la afya nako hali si nzuri zahanati chache miundo mbinu mibovu maabara hakuna wafanyakazi wachache alimradi huduma za afya nazo bado ni duni sana hospitali ya wilaya ya kusini mpaka operation wanafanya lakini maabara yake haina hata mashine ya kupimia damu najiuliza ni kwa nini niliwaambia pale yako makampuni yanatoa mashine bure alimradi vitendanishi vile ununue kutoka kwao pale tuna hospitali ya wilaya lakini tatizo hili naweza kusema ni utendaji wa wizara ya afya siridhiki nao hata kidogo wakurugenzi wamekaa ofisini tenda zenyewe zinachukua muda watu wanakosa dawa huduma zinaendelea kuporomoka hata hapa mnazi moja nimeambiwa mkurugenzi wa wa huduma za hospitali na mkurugenzi wa sera na mipango wana staff mkurugenzi wa tiba hapana mkurugenzi wa kinga na mkurugenzi wa rasilimali watu wao bado wapo uamuzi wangu ni kwamba hawa wote wasimamishwe kazi Mkurugenzi mkuu nimemchagua hivi karibuni. Nitampa muda mfupi kumtazama anavyofanya kazi. Lakini tiba, kinga, rasilimali watu. Hao wengine ni sema wamestafu, wacha wastafu. Lakini bado ambao bado wako kazini kwa kweli hawatekelezi wajibu wao. Lazima tuwe tuna mpango maalum wa kupata fedha za ziada katika afya. Na fedha zipo kama ambavyo ziko kwenye barabara. Kila lita ya mafuta ina fedha kwa ajili ya kujenga barabara zetu. Lakini fedha hizo hazitumiki vizuri. Wizara ya Afya mna vyanzo. Juzi hapa tulikuwa tunatoa tunapima COVID kwa dola 80. Kile ni chanzo kizuri tunaweza kuweka utaratibu wa bima kwa wageni wanaoingia ni chanzo kizuri ili tuboreshe vituo vyetu vinavyotoa huduma za afya sasa hilo lazima lisimamiwe tumezungumza mpango wa bima ya afya hao watendaji wenu wamekaa tu siku zote hizo hakuna kitu tuje na watu wapya watakaoweza kututoa hapa Sekta ya sita ni sekta ya umeme Zeko nako nilifanya mabadiliko ya mtendaji mkuu Tumemweka mtendaji mkuu mpya Ni mategemeo yangu kwamba hali itabadilika Tumekwenda katika wilaya hizi kutezama. Kuna mambo ya kusikitisha. Kuna sehemu moja kule kaskazini 
watu wameweka nguzo baadaye wamekuja watu wengine wazeko wameziondoa zile nguzo tumefikia hapo watu wamenyamaza hakuna anayechukuliwa hatua zeko kuna vituo vinavyojulikana vya kuuzia umeme fedha nyingi zimeibiwa na watendaji wa vituo vile sasa wale wote walohusika katika wizi wa fedha za zeko katika vituo wasimamishwe kazi na washtakiwe kazi hii na wapa zaeka na wapa polisi fedha za umma haziwezi zikapotea tukanyamaza na wale wote walokwenda kuondoa nguzo ambazo zilikuwa zimeshawekwa wapi kule kiongwa wapi wa... machalale Unaitwa machalale Namtaka mkurugenzi mkuu wa Zeko awasimamishe kazi na tupate maelezo kwa nini nguzo ambazo zimeshawekwa zimeenda kutolewa Lakini la pili Zeko afanye kazi ya ziada Watu wanahitaji umeme Sasa hivi ukitaka umeme hata kule vijijini unaambiwa nunua nguzo mwenyewe wana uwezo watu wa kununua nguzo <coughs> ile ada ya kuunganisha umeme tu ilikuwa laki nne ikashushwa mpaka laki mbili bado watu wanashindwa wewe unaenda kumwambia nunua nguzo mwenyewe haiwezekani nataka zeko wajibu wenu wa kuwapelekea watu nguzo za umeme ubaki kwenu wajibu wenu wa kuwapelekea watu transforma ubaki kwenu watu walipe kuunganisha ada tu ya kuunganisha nyumba kwenye nyumba zao na hata hiyo ada itizamo upya laki mbili kwa kule vijijini bado nyingi tufike sehemu gharama za uunganishaji halisi ndio watu watozwe Wenzetu Tanzania bara wameshusha sana kwa sababu na mipango. Sekta ya saba ni wajasiria mali. Tuliwaahidi wajasiria mali kwamba tutawasaidia katika mambo matatu. Moja kuwapa elimu ya mambo wanayoyafanya. Pili kuwapa mitaji na tatu kuwatafutia masoko ya uhakika bahati mbaya sana hayo bado hayajafanyika ninawataka wanaohusika wote kwanza mifuko ya uwezeshaji serikalini tuna mifuko mingi tuna mfuko wa uwezeshaji tuna mifuko ya vijana tuna mifuko ya wale mavu tuna fedha zinazotakiwa zitoke kwenye halmashauri kwa ajili ya vijana na, na wakina mama zote hazijafanya kazi bado zinatolewa hovyo hazina hesabu wengi nyingi hazirudi na kazi zinazofanywa kuna mifuko ile ya vijana mathalani walienda kujenga huko greenhouse hakuna hata moja sasa hivi walienda kununua vyarahani vibovu bado fedha za wajasiria mali hatujazitumia vizuri niliagiza mifuko hii unganishwe bado watu wanazunguka tu Lakini kulikuwa kuna benki nyingi zilikuja kutuona hapa baada kuona kwamba tuna mipango mizuri ya kuwawezesha wananchi wakasema tuko tayari kushirikiana na serikali. Serikali ikitafuta bilioni ishirini, mabenki yatatoa bilioni ishirini. ukiwa na bilioni arobaini, utawasaidia wengi. Wizara ya uchumi wa Blue hamjawezesha bado wavuvi. Wizara zinazohusika na pamoja na manispaa kuwawezesha wajasiria mali wa kwenye masoko yetu bado hawajawezeshwa. Nataka tuwawezeshe wajasiria mali. Fedha zitumike vizuri. 
kuna ule mfuko unaitwa smida wanatakiwa kuwawezesha wajasiria mali hawa kwa kuwapa zana yani kuwafanya waweze kuongeza thamani kwenye mazao yao nilitoa mfano wa mwani mwani ukiuzwa kama mwani wenyewe unauzwa shilingi sita kwa kilo ukisaga kilo tatu unapata kilo moja ya mwani inauzwa shilingi elfu kumi. huko ndo kumwezesha mtu smida ni muuliza wako wa wamewasaidia wafanya biashara saba mwaka mzima fedha walizopewa bilioni mbili zote wanatumia katika uendeshaji kinachokwenda kule kuwezesha watu kidogo sana hii ndio hali ambayo tunayo mpaka sasa hivi nimeagiza mkurugenzi wa Smida aondolewe pale asimamishwe sasa tuwatumikie watu tunatoa fedha za bajeti hazina maelezo ngapi zitumike kwa uendeshaji ngapi zitumike kwa maendeleo matokeo yake fedha zote zinaenda kwenye uendeshaji hakuna maendeleo nataka tuwawezeshe wajasiria mali kupitia mifuko yetu hii na tukope kwenye mabenki kwa gharama nafuu ili watu waondokane na umaskini jana nilikuwa pale kwa wavuvi hapa Malindi soko linajengwa soko jipa kwa msaada wa wa, wa Japan wananambia capacity ya storage pale itakuwa tani 15 mimi nawaambia sisi tunataka kuwatoa wavuvi kutoka kwenye kwenye uvuvi huu wa kutumia ngarawa hizi ambazo hawaendi mbali tuwape maboti angalau ya kuvua tani tano tani kumi, tani kumi na tano huko ndo kuwawezesha watu sasa leo tunazungumzia kumpa mvuvi boti ya tani tano nyie mnatengeneza soko storage yake tani kumi na tano maana kwa wavuvi watatu wakileta samaki pamoja lakini masoko kama haya kwingine vipi kizimkazi kule kuna bandari tunatakiwa kuirasimisha tunatakiwa kuwasaidia wavuvi hawa watu wanokausha wano, wano madagaa wako mangapwani kule wako fungurefu wako kizingo wako wapi hawajashughulikiwa kabisa tufanyeni kazi wizara ya uchumi wa blue na mifuko hii tufanyeni kazi na sito sita kuchukua hatua za watu ambao wapo tu hakuna matokeo Eneo la saba ni eneo la ardhi na makazi. Kila unapopita ni migogoro mitupu. Watu wamenyang'anywa ardhi zao, watu wanadhulumiwa ardhi zao. Watu wanauza open space. Wizara ardhi sasa hivi kazi yao kusuluhisha migogoro. Hakuna mipango mipya ya upimaji ya uanzishaji wa makazi ya kisasa jana nilikuwa kilimani kutizama nyumba za kilimani nyumba za kilimani hazifai kukaliwa maji yanaingia ndani vyoo vimefurika wakati sasa umefika wa mipango ya kuanzisha maana hii ni wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi maendeleo ya makazi mipango yake iko wapi Sasa kwa sababu Wizara ya Ardhi inashughulika tu na migogoro, nimeona sasa tuanzishe tume ya kushughulika na migogoro, Wizara ifanye kazi nyingine. Nitaunda tume ya kupitia migogoro ya ardhi na iko mingi sana kila pahali. Wizara ya Ardhi sasa wafanye kazi ya kupima maeneo mapya ili mji usijengwe tu miji inajengwa hovyo sasa hivi. Wizara ardhi ifanye kazi ya kushughulika na makazi mapya kwa wananchi. Migogoro ishughulikiwe na watu wengine. Bahati mbaya sana kuna watu ndani ya Wizara ardhi wao ndio walosababisha hii migogoro. Wataitatua vipi? Na nataka tume ikitoa ma, ma, majibu yake, ripoti yake, walohusika wote 
asiachwe hata mmoja eneo la nane utendaji wa halmashauri zetu nimekwenda kwenye halmashauri zote sijaridhika hata na halmashauri moja Halmashauri za mkoa wa kaskazini kule Kuna halmashauri inakusanya milioni mia saba sabini inatumia kwenye miradi ya mionelo milioni tisa chini ya asilimia mbili Halmashauri zinatakiwa kuwa na bajeti ambayo ina maendeleo na matumizi ya kawaida. Bajeti ya maendeleo isipungue asilimia 30 ikizidi ndio bora ndio inavyotakiwa. Kwa sababu wakati huo halmashauri zilikuwa zina majukumu ya elimu, zilikuwa zina majukumu ya afya, zilikuwa zina majukumu ya kilimo, majukumu ya usafi, majukumu ya kuwawezesha wajasiria mali. Leo unaweka milioni tisa katika milioni mia saba hata darasa moja halijajengwa hata choo hakijajengwa wale wengine wa upande wa pili wao wana bilioni moja nukta sita hivi hata asilimia tano haijaenda kwenye maendeleo haiwezekani namna hii kwa hivyo nimeamua wakurugenzi wa halmashauri hizi na wasimamisha kazi wote. Na sio kaskazini peke yake. Kaskazini na kusini na mjini wote. Tupate watu watakaoweza kufanya kazi. Nimeambiwa hapa mjini wengine wanakaimu au siwazungumzie na wazungumzia waliokuepo katika madaraka wote. Nimepewa hapa taarifa za mjini mambo yanasikitisha mjini ukusanyaji wa mapato unafanana na halmashauri za kule vijijini kule fedha zote zinapotea mjini leo mathala nitoe mfano mmoja tu halmashauri manispaa hizi ukusanyaji wa ushuru wa minara ya simu Minara ya simu jamani idadi yake inajulikana kama una minara mia, unakodisha kila mnara moja kwa shilingi laki moja maana yake utapata milioni kumi. Minara haijengwi tu kwamba kesho itaongezeka ikiongezeka wendo unatoa kibale unajua uliongezeka. Badala ya kukusanya fedha hizi moja kwa moja wanawapa kampuni ya kukusanya minara fedha za minara ushuru wa minara ile ile kampuni inokusanya inachukua asilimia 40 kwa hivyo wewe manispaa unaamua kwamba mimi badala minara ninaijua idadi yake iko mia tunailipisha laki moja moja milioni kumi a asizitaki ngoja kampuni nyingine iji hapa wao wachukue nne sisi tuchukue sita huu mikataba ya kifisadi hii iko mingi hapa mjini hali kadhalika katika ushuru wa mabango mabango hayaongezeki unayajua idadi yako na yakiongezeka wewe unatoa kibali cha kuongeza utaongeza pale unatafuta mtu mwingine wa kukusanyia umpe asilimia 40 afadhali kwenye parking nitaelewa kwa sababu wewe huko kule kwenye maegesho Mtu anakuja na gari yake anaondoka, anakuja mwingine anaondoka. Unasema pale bora nikusanyiwe, inaingia kilini. Lakini minara na mabango kwani kila siku yanabadilika. Isitoshe hata hiyo parking. Kwa nini parking ukampe mtu anayekusanya karibu nusu ya mapato yako? Nao wanapewa asilimia 40. Hii mikataba ya kifisadi. Tukinyamaza itaendelea mambo haya ndio maana nimeamua kuwasimamisha kazi wakurugenzi wote na watufai.
usafi hali ya usafi mnaiona hakuna sehemu safi barabara moja tu hii hapa kutoka airport kuja hapa mnazi moja kwa sababu ndio barabara yangu kila siku asubuhi napita tunavutana kila siku angalau basi tuanze na barabara hii iwe safi tukishamaliza barabara hii tutachukulia hii kama mfano wa barabara nyingine mradi wa zuspu zaidi ya dola milioni tisini sehemu kubwa ya mradi ule ilikuwa ni kupendezesha mji wa Zanzibar wapi palipopendeza ile miti ile kuna miti iliyopandwa hii mwanzo kila sehemu ilikuwa ina mti wa aina yake nikasema sikubali wakaenda wakaiondoa wakapanda miti mipya sasa hivi tizama ile miti mipya hakuna anayesimamia fedha zile manispaa tunaambiwa katika fedha wanazokusanya milioni nane na mbili kati ya bilioni mbili nukta nne wanalipwa watu kufanya usafi wa mazingira leo tunajiuliza unapotoa kazi kwa kampuni za usafi wao wanakusanya wenyewe kule kwa watu si manispaa sehemu kubwa ya wafanyakazi wao ni wafanyakazi wa usafi hawaonekani popote kwenye mitao tunaajiri watu na bado tunatoa kazi kwa makampuni ya usafi hatuwezi kwenda namna hii manispaa nyingine kule pemba nimeambiwa wameajiri wafanyakazi wa usafi hamsini lakini bado wanailipa wana, kampuni ya usafi shilingi milioni nane kila mwezi kuwasafishia. Hao na hamsini wanakatwa. Hiyo ndiyo hali. Na mjini ndiyo hivyo hivyo. Bado kuna uchafu kila pahali. Sasa tutakuja na mradi maalum wa upendezeshaji wa mji sio zuspo. baada ya mradi ule kukamilika hapa mjini tuta, tutaweka lami mpya kwenye, kwenye barabara za mjini tutaweka maeneo ya kupita watu kwa miguu tutaweka vituo vya mabasi tutatengeneza nyumba za maendeleo tuwe tuna sura mpya ya mji ba, baada ya hapo manispa wasimamie vizuri usafi hatuwezi kushindwa hata usafi Leo tumeamua kurudisha tukuondoa ugatuzi. Na hatukuondoa kwa nia mbaya, kwa nia nzuri tu, kwa sababu hawawezi. Tumeondoa afya, tumeirudisha serikali kuu. Elimu serikali kuu, kilimo serikali kuu. Wamebaki wao na ujasiria kuwawezesha wajasiria mali na usafi. Mkishindwa hapo basi hakuna haja ya kuwa na manispaizi. Kujenga masoko kujenga vituo vya mabasi mpaka leo tunashindwa ushuru unakusanywa nusu au robo mikataba ya hovyo ndio manispaa zetu eneo la kumi. kadhia ya udhalilishaji madawa ya kulevya na rushwa katika ziara hii kila nilipokwenda udhalilishaji bado tatizo kubwa bahati mbaya sana polisi wanatupa takwimu tu leo mwezi huu zimeongezeka 40 mwezi huu zimeongezeka hamsini hatua hazijafanyika bado Ukituambia watu mwezi huu matukio ya udhalilishaji yameongezeka 40 nataka uniambie na watuhumiwa 40 wako mahabusu. Bado watu wanaachiwa na tulibadilisha sheria 
tukasema anayetuhumiwa kwa udhalilishaji asipewe dhamana mpaka kesi ishe watu wako mitaani wanadhalilisha tena wengine wanadhalilisha watoto wadogo na vitaka vyombo sasa vishirikiane tuondowe udhalilishaji katika nchi hii watu wakae ndani hakuna njia nyingine kwa hivyo kuanzia kwenye jamii kule tupigane na udhalilishaji bahati mbaya sana kule ambapo we, sisi tunapeleka watoto wetu tukidhani wako salama huko huko ndo kuna udhalilishaji watoto wanadhalilishwa skuli watoto wanadhalilishwa kwenye madrasa za za za, za, za Qur'ani watoto wanadhalilishwa wa, wengine wadogo unaweza ukashangaa mtu anamtaka kumdhalilisha mtoto wa miaka miwili mitatu na bado wako mitahani wanatembea hii kazi inataka tuondoe mohali hii kazi unajua udhalilishaji huu mara nyingi ukiutizama wanafanya watu wenyewe kwa wenyewe kwenye familia ukiacha yale yanayotokea kwenye maskuli huko na madrasa lakini nyumbani wanafanya watu wenyewe kwa wenyewe tunaoniana muhali we mtu, mtu anayemdhalilisha mtoto wako mdogo muhali wa nini tena hapo huyu wa kufungwa tu sasa ningependa sasa hivi nisikie idadi ya watu waliokuwa ndani kwa kutuhumiwa kwa udhalilishaji wako wadhalilishaji wanajulikana maana hawajafanya mara moja wala mara mbili wala mara tatu wako mitaani tusikubali kushindwa na hili tatizo madawa ya kulevya madawa ya kulevya sasa hivi zamani tulikuwa tunasema hili tatizo la karibu na mahoteli ya kitalii sasa hivi liko kila sehemu kwa hivyo tumeamua kwa makusudi kwamba sasa ile tume ya uratibu ya madawa ya kulevya tuigeuze iwe mamlaka ya udhibiti wa madawa ya kulevya lengo na madhumuni ni kwamba sasa kiwe kam, kikosi cha jeshi kama kikosi kabisa wachunguze wakamate washtaki lakini najua mimi madawa mengi yanapita airport na bandarini wako watendaji katika taasisi za ulinzi na usalama wanashiriki katika kupitisha madawa ya kulevya wako wat, watendaji sehemu mbalimbali wanawaachia watu wanaotumiwa na madawa ya kulevya sheria ipo madawa ya kulevya nayo hayana thamani hayana dhamana lakini watu wanaachiwa sasa tusikubali madawa ya kulevya yanatuharibia watu wetu juzi nilikuwa kule wilaya ya kaskazini donge kule wizi mtupu wale wakishalewa wale wanauza kila kitu mifugo inauzwa mazao ya watu yanauzwa ukianika nguo inauzwa kwa sababu ya madawa ya kulevya tuwe wakali na vitaka vyombo vya ulinzi na usalama tuwe wakali kwenye madawa ya kulevya kwenye udhalilishaji tuwafunge hawa watu kweli kweli kila siku ba, kwenye mawio badala kusikia watu waliodhalilishwa tusikie watu waliofungwa na tatizo la rushwa hili ni tatizo kubwa liko kila sehemu zaeka wafanye kazi ya ziada ndugu zangu nilikuwa na maeneo kumwa kumi haya ya kuyazungumzia na lengo langu ni kurekebisha hali sio kumtafuta mtu ukienda huko vijijini utaona hali halisi ilivyo kwa hivyo nimemaliza ziara hii nikiwa na mategemeo makubwa sana kwamba baada ya muda mfupi sana zawa nimewapa miezi sita mkurugenzi mpya zeko nimempa miezi sita mkurugenzi mpya 
hali ya umeme na maji ibadilike kabisa wizara nilizozitaja wafanye kazi wafanye kazi serikali hii ya awamu ya nane mwezi Novemba tunatimiza mwaka mmoja kila wizara ije kuniambia wamefanya nini Manake tuna miezi mitatu August, September na Oktoba Nimalizie kwa mara nyingine kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukamilisha ziara hii na kwa kweli kutambua changamoto zote zinazotukabili Mipango ya serikali ni mizuri tumeanza utekelezaji wa bajeti ya kwanza ya serikali ya awamu ya nane baada ya bajeti kukamilika mwezi huu utekelezaji uanze rasmi ni matarajio yangu kwamba katika kipindi kifupi kijacho yale yote tuliyoyazungumza utekelezaji wake uanze kuonekana na utaonekana inshallah ndugu zangu na kushukuruni sana kwa uwepo wenu na kushukuruni sana kwa kunisikiliza lakini nasema vita hivi vinahitaji msaada wetu sote hakuna mtu peke yake atakayeweza kupigana vita hivi kwa hivyo niendelee kuomba msaada wenu nyote kama wananchi kama viongozi tuhakikishe kwamba hali ya maisha hali ya utoaji wa huduma hali ya utendaji wa watendaji wa serikali inakuwa bora zaidi asanteni sana kwa kunisikiliza na mpenzi mtazamaji wa shirika la utangazaji